Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur les violences sexuelles. Alors, elle ne va pas être facile à faire ni à entendre, j'en suis désolée, mais il faut vraiment absolument que tout le monde euh, comprenne qu'un enfant sur cinq subira des violences sexuelles. Un enfant sur cinq. Donc, c'est extrêmement fréquent. C'est un sujet tabou. Il euh, y a très, très peu de préventions euh, qui sont faites, malheureusement, à ce sujet-là. Et pourtant, c'est un enfant sur cinq. Garçons et filles. Et les petits garçons vont moins euh, alerter euh, que les petites filles. Donc, c'est vraiment euh, un sujet très, très délicat. Comment on peut faire pour lutter contre les violences sexuelles Eh bien, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, 80% des violences sexuelles faites sur les enfants sont faites par quelqu'un euh, en qui l'enfant et les parents ont confiance. C'est quelqu'un de l'entourage très proche de l'enfant. Donc l'enfant et les parents ne se méfient absolument pas de cette personne. 80% des cas. Donc c'est bien gentil de dire aux enfants, on ne parle pas avec un inconnu, on ne parle pas à un inconnu dans la rue, ce sera que vous, pour 20% des violences sexuelles. Donc dans 80% des cas, c'est son entourage proche. Donc le seul moyen qu'on a pour faire de la prévention des violences sexuelles sur quelqu'un d'entourage proche de l'enfant, c'est d'expliquer clairement à l'enfant les gestes qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec lui, et surtout en tant que parent, de ne pas faire ces gestes-là. Donc, euh, c'est comme la vidéo sur « Soyez exemplaire », eh bien, on n'embrasse pas son enfant sur la bouche, parce que sinon, eh bien, un adulte en qui il a confiance a le droit de l'embrasser sur la bouche. On ne met rien dans son trou des fesses, on ne met pas de thermomètre, on ne met pas de suppositoire. Comme ça, un adulte en qui il a confiance ne peut pas lui mettre quelque chose dans les fesses. Il alertera l'enfant. On ne peut pas, à partir de 5 ans, lui euh, nettoyer euh, sous la douche euh, son corps et ses parties intimes. Quand on est les parents, comme ça, eh bien, euh, quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. Euh, on ne peut pas de regarder de vidéos ou d'images pornographiques à côté de son enfant. Comme ça, quelqu'un d'autre en qui il a confiance ne pourra pas le faire. Et on doit répéter à son enfant que... Il a le droit de dire quand ça lui convient pas, il a le droit de dire quand ça lui plaît pas, euh, quand ça le rend mal à l'aise. Et il ne doit pas obéir euh, instantanément à vos ordres. Parce que si vous exigez de votre enfant qu'il vous obéisse quoi qu'il arrive, eh bien un adulte en qui il a confiance euh, lui dira quelque chose de terrible et il le fera parce que vous l'avez élevé, tu dois obéir à l'adulte en qui tu as confiance. Donc non quand on donne une consigne, ce n'est pas un ordre, à un enfant, on lui explique pourquoi. Et l'enfant, s'il ne comprend pas, il demande pourquoi tu me demandes de faire ça. Et l'adulte explique. Et dans ces cas-là, l'enfant, le jour où euh, eh bien, un adulte en qui la confiance exige de lui euh, de faire des choses terribles, l'enfant dira « Mais pourquoi tu me demandes ça Pourquoi il faut que je fasse ça ?» Et vous aurez euh, une chance que votre enfant saura se défendre euh, contre euh, ses sévices. Voilà, donc je, je suis désolée d'aborder ce sujet délicat, mais vraiment, c'est un enfant sur cinq en France. Voilà, et c'est 80% quelqu'un de son entourage proche en qui les parents et l'enfant ont une entière confiance. Donc, armons nos enfants en étant le plus exemplaire possible. On ne touche pas leur partie intime, on ne les embrasse pas sur la bouche, on ne dort pas dans le même lit avec eux quand ils sont grands, on ne va pas dans le bain ou dans la douche avec eux pour leur apprendre qu'un autre adulte n'a pas le droit de faire ça. Parce que que vous, vous le fassiez, c'est pas grave, mais il se laissera faire par un autre adulte. Voilà, vraiment merci pour vos enfants.